നമസ്കാരം ജിമാർട്ട് ഗൾഫ് ന്യൂസ് വീക്കിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി ജിമാർട്ട് ഗൾഫ് ന്യൂസ് വീക്ക് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാർ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും പ്രവാസികളോടുള്ള അനീതി തുടരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാസികൾ എയർ ഇന്ത്യക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയാണ് പ്രവാസികളോടുള്ള അനീതിക്കെതിരെ എയർ ഇന്ത്യ ഡിറക്ടർ ബോർഡ് അംഗത്വം എം എ യൂസഫ് അലി രാജിവെച്ചതും എയർ കേരള അതായത് കേരളത്തിന് മാത്രമായി ഒരു വിമാന കമ്പനി എന്നുള്ള ആശയം നിലവിൽ വരുന്നതും വ്രതവിശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ നോമ്പാചരണം ഗൾഫ് അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ നോമ്പാചരിക്കുന്നതും ഇത്തവണത്തെ വാർത്തയാകുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ജിമാർട്ട് ഗൾഫ് ന്യൂസ് വീക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാർ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും പ്രവാസികളോടുള്ള അനീതി തുടരുകയാണ് യാത്ര വൈകിപ്പിച്ചും റദ്ദാക്കിയും പ്രവാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രവാസികൾ എയർ ഇന്ത്യയുടെ നടപടിക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രവാസികളോടുള്ള പ്രതിഷേധമായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് എം എ യൂസഫ് അലി എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഡിറക്ടർ ബോർഡ് അംഗത്വം രാജിവെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ കേരള എന്നൊരാശയം കേരളത്തിന് മാത്രമായി സ്വന്തം വിമാന കമ്പനി വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം പ്രവാസ ലോകത്തുനിന്നും ശക്തമാവുകയാണ് ദിവസം നീണ്ട സമരത്തിനൊടുവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കടുത്ത നിലപാടിന് മുന്നിൽ എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാർ വഴങ്ങി രണ്ടു മാസമായി നടത്തിവന്ന സമരം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെയും സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാത്തതും യാത്രകൾ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതും പ്രവാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയാണ് യാതൊരു കാരണവും വിശദീകരിക്കാതെ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഇതിനകം നിരവധി ഷെഡ്യൂളുകളാണ് റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദുബായിൽ നിന്നും ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയുള്ള ഷെഡ്യൂളുകൾ റദ്ദാക്കി എന്നാൽ ഇത്തവണ യാത്രക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ എയർ ഇന്ത്യ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മറന്നില്ല എന്നാൽ മുൻകൂറായി ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാർക്ക് നിലവിൽ വേറൊരു എയർലൈനിനെ ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള നിരക്കിനേക്കാൾ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം അധികം നൽകേണ്ടതായി വരും സമരം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും എയർ ഇന്ത്യ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നടപടി മൂലം മലയാളികളിൽ മിക്കവരും നാട്ടിലേക്ക് പോവാൻ സാധിക്കാതെ അവധിക്കാലം ഇവിടെ തന്നെ ചെലവഴിക്കുകയാണ് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കാവട്ടെ ഇരട്ടി വില നൽകേണ്ടതായും വരും ഇന്ത്യ ഗൾഫ് പ്രവാസികളോട് കാണിക്കുന്ന ഈ ക്രൂരതയ്ക്ക് കേരള സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കാണും ഇത് എല്ലാ വർഷവുമുള്ള ഒരു പതിവാണ് പൊതുവേ സമയത്തിന് പറക്കാതെയും ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തും പ്രവാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ അമ്പത്തെട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഈ സമരം അത് പ്രവാസികൾക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുക അസുഖമായി നാട്ടിൽ പോകാനുള്ളവരും ബോഡി ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതും ഒക്കെ ആയി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫ് സെക്ടറിലുള്ളവരാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എയർ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ഫെയർ വാങ്ങുന്നതും ഗൾഫ് സെക്ടറിലുള്ളവരോടാണ് കൂടുതൽ ക്രൂരത കാണിക്കുന്നതും ഗൾഫ് സെക്ടറിലുള്ളവരോടാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യയുടെ കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള സർവീസ് ഓഗസ്റ്റിലും ഉണ്ടാവില്ല ഇതോടെ രണ്ട് മാസമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന സർവീസ് പൈലറ്റുമാരുടെ സമരം അവസാനിച്ചെങ്കിലും പുനരാരംഭിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചു വരെ തിരുവനന്തപുരം സർവീസും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് റിയാദിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന യാത്രാവിമാനം കൊച്ചിയിലിറക്കിയാണ് വിമാന കമ്പനി യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി രണ്ട് മുപ്പതിന് റിയാദിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിലെത്തേണ്ട യാത്രാവിമാനം യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും നൽകാതെ എയർ ഇന്ത്യ അധികൃതർ കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറക്കുകയായിരുന്നു നാനൂറോളം യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതലും കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ യാത്രികരായിരുന്നു വിമാനം കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ ഇറക്കിയതിനു ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ കയറിപ്പോകാൻ എയർ ഇന്ത്യ അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു തുടർന്ന് യാത്രക്കാർ ബഹളം വെച്ചു പിന്നീട് ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ച് വാഹനങ്ങൾ വരുത്തിയും ടാക്സി വാഹനങ്ങളിലുമാണ് യാത്രക്കാർ മടങ്ങിയത്
ഞങ്ങൾ കുടുംബസമേതം ഇന്നലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് റിയാദ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കയറിയതാണ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും പതിനൊന്നര മണിയോളമായി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കൗണ്ടറിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ നിന്നൊരു വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കുറേ ദൂരം ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവർ പറയുന്നു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ച് എയർപോർട്ടിലേക്ക് വിടാമെന്നു നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ആറ് മാസം മുമ്പ് റിയാദിൽ നിന്നും ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് എടുത്ത ടിക്കറ്റാണ് അപ്പം ഇപ്പം പകുതി വഴിക്ക് വന്നിട്ടും തിരിച്ച് എയർപോർട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് കുട്ടികളും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വേറെ രണ്ട് ഫാമിലിയുണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്ന ഫാമിലി സുഖ സുഖമില്ലാത്ത കാലിന് നടക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഫുഡോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെയും ആരും തന്നെ കഴിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കഷ്ടപ്പെടുത്തലാണ് ഇന്നിവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് രാവിലെ നമ്മൾ കൗണ്ടറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വീട്ടിലെത്തിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉള്ള ഫാമിലി അവരുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കാമെന്ന് എഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ കയറിയത് പകുതി വരിക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവർ പറയുന്നു പറ്റില്ല അവർ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ എത്ര ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് വേസ്റ്റായി കിട്ടി ഉത്സവകാലം അടുത്തതോടെ ധാരാളം പേരാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രികരോട് എയർണ്ടി കാണിക്കുന്ന സമീപനം വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാസികൾ എയർഇന്ത്യയുടെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച് യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്ന എയർ ഇന്ത്യ നടപടിക്കെതിരെ പ്രമുഖ വ്യവസായിയായ എം എ യൂസഫ് അലി എയർ ഇന്ത്യ ഡിറക്ടർ ബോർഡ് അംഗത്വം രാജിവെച്ചാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത് ഗൾഫ് മലയാളികൾക്ക് വിചാരിച്ച മാതിരി ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഞാൻ അതിൽ ബോർഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു കുറ്റബോധത്തെ കൂടെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് എന്നോട് ഇപ്പോൾ വിഷമമാണ് കാരണം ഞാനും കൂടി ഇരുന്നിട്ടുള്ള ബോർഡിൽ ഇത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം അതിനൊരു ഒരു ഒരു റിവൈവൽ ആവശ്യമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി അവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്താണ് ഞങ്ങളൊരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എയർ കേരള നമ്മൾക്ക് ഒരേ റേറ്റ് കിട്ടണം ക്രിസ്തുമസോ പെരുന്നാളോ നോമ്പോ ഓണോ വരുമ്പോൾ കൂടുകയും അതിന് ശേഷം അത് കുറയുകയും സീസൺ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നേർപ്പകുതിയാക്കുകയും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതി വരാതെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് വെച്ച് നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല സർവീസും ടൈം പെർഫെക്ഷനും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് എങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നതിനെ പറ്റി പറ്റി ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എയർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാലേ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിന് മാത്രമായി ഒരു വിമാന കമ്പനി എന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോഴാണ് എയർ കേരള എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത് എം എ യൂസഫ് അലി എയർ ഇന്ത്യ ഡിറക്ടർ ബോർഡ് അംഗത്വം രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ് പ്രവാസിക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് സെപ്റ്റംബറിൽ കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന എമർജിങ് കേരള നിക്ഷേപ സംഗമത്തിൽ എയർ കേരള യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നും യൂസഫ് അലി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മേളനം ഡൽഹിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അവർകൾ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എൻ്റെ കൂടെയുള്ള പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്ന് അത് വീണ്ടും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട അവസരമാണ് സംജാതമായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് പോകും പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോകാനുള്ളൊരു അവസരം അവർക്ക് അവരുടെ യാത്ര ചെലവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള അവസരം അതൊക്കെ കൂടി നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ എയർ കേരളയെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിന് പുനരുദ്ധാരണ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റീതിങ്കിങ് അബൌട്ട് എയർ കേരള ഈസ് വെരി റിലവൻറ്റ് നോ എന്നോട് എവിടെ ചെന്നാലും ഗൾഫിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ചെന്നാലും എല്ലാ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളും അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി എമർജിങ് കേരളയിൽ വെച്ച് വിശദമായി ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് മാതൃകയിൽ പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ എയർ കേരള ഇന്റർനാഷണൽ സർവീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന ബജറ്റ് എയർലൈൻ ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ജൂണിൽ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നിലവിലെ നിയമങ്ങളുടെ
സ്വന്തമായി വിമാന കമ്പനി വേണമെന്ന ആവശ്യം കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എയർലൈൻസ് എയർ കേരളയെ കുറിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തുട കേൾക്കാനുള്ള കാരണം ബഹുമാനിയനായ യൂസഫ് അലിയുടെ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ട് ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള രാജിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എയർ എയർ കേരള എന്നുള്ള സ്വപ്ന പ്രഖ്യാപനവുമാണ് എയർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള യൂസഫ് അലിയുടെ രാജിയെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ് കാരണം പ്രവാസികളുടെ യാത്രാ ദുരിതത്തിന് ശരിയായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ എയർ ഇന്ത്യയോടുള്ള പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അത് രാജിവെച്ചത് എന്നിട്ട് എയർ കേരള എന്ന തൻ്റെ സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് വിഭാവന ചെയ്ത എയർ കേരള എന്ന പരിപാടി പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും അദ്ദേഹം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷമായി ഈ പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിലും ട്രെയിനും കപ്പലും വിമാനവും യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിലും കേരളത്തിലെ മൂന്ന് മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പ്രവാസികൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന യാത്രാ ദുരിതത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു എയർലൈൻസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് അഭികാമ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് തുടങ്ങണം ഒരു പക്ഷേ എന്നെ പോലെയുള്ള തലമുറയ്ക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഭാവി തലമുറയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്കെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയാൽ ഉടൻ ഒരു വിദേശ യാത്രയ്ക്കുള്ള അനുമതി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അഞ്ച് വർഷം ഡൊമസ്റ്റിക് സർവീസ് നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയർ കേരള തുടങ്ങിയാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഗുണഫലം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല മറ്റ് ഉപാധികൾ എന്തായാലും തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി ചിന്തിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകൾ മറികടന്ന് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിമാനം പറന്നുയരും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പ്രവാസി സംഘം വ്രതവിശുദ്ധിയുടെ നിറവിലാണ് ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ റംസാൻ വ്രതം ആരംഭിച്ച് ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ മനസ്സും ശരീരവും അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിച്ച് ഓരോ വിശ്വാസിയും ദൈവത്തിന്റെ കാരുണത്തിനായി വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ് പള്ളികളും ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളുടെ ഭവനങ്ങളും പ്രാർത്ഥന മുഖരിതമാണ് ഒപ്പം വിപണികളെല്ലാം തന്നെ സജീവമായി കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ നോമ്പ് കാലത്ത് ചൂട് കനത്തതോടെ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ അള്ളാഹുക്ക് വെച്ച എല്ലാ നന്മകളും അനുഭവിക്കുവാനും മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആർജിച്ചെടുക്കുവാനും വിശ്വാസികൾ മത്സരിക്കുന്ന പുണ്യമാസമാണ് റമദാൻ പകൽ മുഴുവൻ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും രാത്രി പ്രാർത്ഥന നിരതരാകുകയും ചെയ്യുന്നു റമദാന്റെ ആദ്യ പത്ത് കരുണത്തിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ പത്ത് പാപമോചനത്തിന്റെയും അവസാന പത്ത് നരകമോചനത്തിന്റേതുമാണെന്നാണ് പ്രവാചക വചനം ദൈവിക കാരുണ്യവും പാപമോചനവും നരകമോചനവും തേടി വിശ്വാസികൾ കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകും ദരിദ്രന്റെ വിശപ്പ് സ്വന്തം അനുഭവമാക്കി ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ കൂടുതൽ മുഴുകും വ്യക്തികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നാടെങ്ങും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ പുണ്യമാസം വേദിയൊരുങ്ങും അസത്യത്തിന് മേൽ സത്യം വിജയം വരിച്ച ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നതും ഇതേ മാസത്തിലാണ് ഖുറാൻ അവതരിച്ച ലൈലത്തുർ ഖദറിന്റെ പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ ഉറക്കമൊഴിച്ച് പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമാകുന്നതും റമദാനിൽ തന്നെ ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ ഉത്തമമായ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ റമദാനിലെ അവസാന പത്തിലെ ഒറ്റയായ രാവുകളിലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് റമദാനിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഖുറാൻ ഓതി തീർക്കുന്നതും വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ സാധാരണമാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നോമ്പ് തുടങ്ങിയതോടെ ഗിഫ്താർ ട്രെൻഡുകൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളോടെ പൂർണ്ണമായും ശീതീകരിച്ച ടെൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പള്ളികളോട് ചേർന്നും അല്ലാതെയും നിർമ്മിച്ച ടെൻറ്റുകളിൽ എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ജാതി മത ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാ മതസ്ഥരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഇത്തരം ഇഫ്താർ ടെൻറ്റുകൾ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ മഹത്തായ ഒരു സന്ദേശമാണ് വിവിധയിടങ്ങളിലായി നിരവധി ഇഫ്താർ ടെൻറ്റുകൾ രാജ്യത്തുടനീളം 
ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് നിന്നും നോമ്പുതർ സമയത്ത് കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു വേനലിന്റെ കാഠിന്യം കണക്കിലെടുത്ത് നിർജ്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വർഷത്തെ ഇഫ്താർ ടെന്റുകളിൽ നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങളുടെ കൂടെ ധാരാളം പാനീയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലെ മക്കയിൽ നടന്ന ജുമാ നമസ്കാരത്തിലും ഇഫ്താർ വിരുന്നലിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു വിദേശികളും സ്വദേശികളും സന്ദർശകരും അടക്കം പതിനായിരങ്ങൾ റമദാനിലെ ആദ്യ ജുമാ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തതായാണ് കണക്ക് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയ ഉമ്ര തീർത്ഥാടകരും ആഭ്യന്തര തീർത്ഥാടകരും ഒത്തുകൂടിയതോടെ ജുമായ്ക്ക് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപേ ഹറമും പരിസരവും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിരുന്നു റമദാന് മാസപ്പിറവി കണ്ട പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ മക്കയിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടക പ്രവാഹമായിരുന്നു ജിദ്ദ ത്വായിഫ് മക്കയുടെ ഉൾപ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് മക്കയിലെത്തിയത് റമദാനിലെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ വർദ്ധിച്ച തിരക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് നേരത്തെ ഉമ്ര നിർവഹിക്കാൻ എത്തിയവരാണ് ആഭ്യന്തര തീർത്ഥാടകരിൽ അധികവും ഒമാൻ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സും മസ്കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും റമദാനെ മൂന്ന് മാസം മുൻപ് തന്നെ മൊത്ത വ്യാപാരികളോട് ആവശ്യത്തിന് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ ഇരുപത് ശതമാനം അധിക ഇറക്കുമതിയാണ് ഈ വർഷം നടത്തിയത് പാകിസ്ഥാനിൽ മാങ്ങ സീസൺ ആരംഭിച്ചതിനാലും ആവശ്യത്തിലധികം മാമ്പഴം വിപണിയിൽ എത്തിയതിനാലും നല്ല വിലക്കുറവും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് നോമ്പുകാലത്തെ പ്രധാന വിഭവങ്ങളായ നാരങ്ങ മുന്തിരി എന്നിവയ്ക്കും പഴയ വില തന്നെയാണ് ഈടാക്കുന്നത് ലോകവിപണിയിൽ ആപ്പിളിന് വില വർദ്ധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒമാൻ വിപണിയിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വില വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് റമദാനിലേക്ക് ആവശ്യമായ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒമാനിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്തുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് കടുത്ത ഉഷ്ണകാലത്ത് ഇത്തവണ റമദാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈർപ്പവും പൊടിയും സഹിച്ചു വേണം ഈ വർഷത്തെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആരോഗ്യകരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനിടയുള്ളതിനാൽ നല്ല കരുതലും ശ്രദ്ധയും വേണമെന്ന് യു എ ഇ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് വരെ ഉച്ചവിശ്രമ വേളയായതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ വേണ്ടവിധം വിശ്രമവേള ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചു സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇതര മതസ്ഥരോട് പരസ്യമായി അന്നജലപാനം നടത്തരുതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് പിഴയും സ്വദേശത്തേക്ക് മടക്കി അയക്കുന്ന ശിക്ഷാ നടപടികളും ഉണ്ടാകുമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു പുണ്യ റംസാൻ മാസത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയും അർത്ഥവ്യാപ്തിയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതര മതവിശ്വാസികളായ വിദേശികളോട് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ജലപാനം നടത്തുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം പാലിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആദരിക്കുന്നതിനും ഇതര വിശ്വാസികളായ വിദേശികൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് റംസാൻ വൃതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ കാതലായ വശങ്ങളിലൊന്നാണ് സൂര്യാസ്തമയം വരെയുള്ള അന്നപാനീയ വർജനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്രതമെടുക്കുന്നവരുടെ വികാരങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വ്രതമില്ലാത്തവർ സഹകരിക്കണമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് തലശ്ശേരി കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു വിഭവസമൃദ്ധമായ നോമ്പുതുറയാണ് ഇത് മലബാറിന്റെ ആതിഥേയ മര്യാദയും ഭക്ഷണപ്രിയവും ലോകപ്രശസ്തമാണ് വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള മലബാറിന്റെ ശീലമായിരിക്കും ഇതിന് കാരണമെന്ന് തോന്നുമാറ് ഈ തലശ്ശേരി കുടുംബത്തിന്റെ നോമ്പുതുറയിൽ ഇതര മതസ്ഥരും സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് തങ്ങളുടെ രുചിയിലും ആഘോഷത്തിലും എപ്പോഴും അവർ തങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരെയും യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ഗൾഫിലെ എല്ലാ പരിമിതികളും മാറ്റിവെച്ചും നോമ്പുതുറ സമയത്ത് അവർ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വരുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതും ഇവരുടെ ശീലമാണ് ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും പലഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും സൽക്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും കേൾവി കേട്ട ഈ തലശ്ശേരിക്കാരുടെ നോമ്പുതുറയും പുതുമയുള്ള ധാരാളം വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാണ് തലശ്ശേരിയുടെ തനത് വിഭവങ്ങളെ ഇവർ പ്രവാസ ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിളമ്പുന്നതിലും ഇവർ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു തിന്മകൾക്ക് മീതെ നന്മകൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ദിനരാത്രങ്ങൾ ദാനധർമ്മങ്ങളുടെ സുഹൃതകാലം കൂടിയാണ് ഇത് പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുവാനും അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടുവാനും വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ് ഓരോ വിശ്വാസിയും മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടൂർ ഹജ്ജ് ക്യാ
കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തുനിന്നുമായി ഹജ്ജിന് പോവാനായി അവസരം ലഭിച്ചവർക്കാണ് സൗജന്യമായി ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് രണ്ടു ദിവസം നടന്ന ഈ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിൽ നിരവധി പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഇത്തവണ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനത്തിനായി പോകുന്ന ഹജാജിമാർക്കായി രണ്ട് ദിവസത്തെ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് ജനബാഹുല്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി പൂക്കോട്ടൂർ ഖിലാഫത്ത് എത്തീം ഖാനയിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ പതിനായിരങ്ങളാണ് പങ്കെടുത്തത് അല്ലാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകാനായി ഇത്തവണ അവസരം ലഭിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ അതിഥികൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര പ്രായോഗിക പരിശീലനവും പ്രദർശനവുമാണ് ക്യാമ്പിൽ നടന്നത് കേന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി അംഗം അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടൂരാണ് പതിനൊന്ന് വർഷമായി നടക്കുന്ന ഈ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും കഴിവുള്ള മുസൽമാൻ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ട ഹജ്ജ് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ക്ലാസ് ഒരുപക്ഷെ ലഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പൂക്കോട്ടൂർ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് മാത്രമാണെന്നാണ് വിശ്വാസം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രം പോലും ഇസ്ലാമിനെ ശരിവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലാബിരിക്കിരില്ലാഹി തുത്തുമൈനുൽ കുലൂബ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുക അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു മഹത്തായ ജീവിത ലക്ഷ്യവുമായി ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനത്തിന് തയ്യാറാകുന്ന ഹജാജിമാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ് പൂക്കോട്ടൂർ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പെന്ന് മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായി നടക്കുന്ന ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് എന്ന ഖ്യാതി ഇപ്പോൾ ഈ പൂക്കോട്ടൂർ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ വിശ്വാസ്യതയും അതുപോലെ തന്നെ വന്നാൽ ഹജ്ജ് സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായി കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്ന തോന്നലുമാണ് വളരെ ദൂരത്തുനിന്ന് പോലും ഹാജിമാരെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുന്നത് ഹജ്ജ് ഗൈഡിന്റെ പ്രകാശനം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പി കെ അബ്ദുറബ് ആണ് നിർവഹിച്ചത് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുനിന്നുമായി പതിനായിരത്തോളം ഹജാജിമാർ പങ്കെടുത്തു ഹജാജിമാർക്കായി ക്ലാസുകളും നടന്നു നമ്മൾ അവർക്ക് രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഹജ്ജിന്റെ സമ്പൂർണമായ കർമ്മങ്ങളും അതിന്റെ പ്രായോഗികതയും വിശുദ്ധ കാഴ്ചയുടെ മാതൃക പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിന് പുറമെ പ്രധാന കർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു പ്രായോഗിക പരിശീലനവും ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആ കർമ്മങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തൊവാഫ് പോലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് അവർക്ക് ശരിക്കും പ്രായോഗികമായി നമ്മളിവിടെ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെയുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ലളിതവും പ്രായോഗിക പരിശീലനവും പ്രദർശനവും ക്യാമ്പിൽ നടന്നു വിശുദ്ധ കാബയുടെ മാതൃക ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ചരിത്ര പ്രദേശങ്ങളുടെ വിവരണവും കർമ്മശാസ്ത്ര വിശകലനവും യാത്രാ നിബന്ധനകളും നിയമങ്ങളും വിവരിച്ച് നടന്ന ക്യാമ്പ് ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്നതായിരുന്നു പതിനായിരത്തോളം പേർക്ക് സൌകര്യപ്രദമായിരുന്ന ക്ലാസ് ശ്രവിക്കാനുള്ള വിശാലമായ പന്തൽ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ സംവിധാനം ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ടി വി താൽക്കാലിക ഹാളുകൾ ബാത്റൂമുകൾ ആംബുലൻസ് സൗകര്യം ഹെൽപ് ഡെസ്ക് മെഡിക്കൽ വിങ് തുടങ്ങി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് പൂക്കോട്ടൂർ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നത് നാട്ടുകാരുടെയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെയും സഹകരണത്തോടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് പതിനൊന്ന് വർഷമായി തുടരുകയാണ് ജിമാട്ട് ഗൾഫ് ന്യൂസ് വീക്കിന്റെ ഇലക്കം സമാപിച്ചു പ്രവാസ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഗൾഫ് ന്യൂസ് വീക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നു ഗൾഫിൽ കാണാതായവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രവാസ സംബന്ധമായ ഏത് വിവരങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും അന്വേഷണങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ഗൾഫ് ന്യൂസ് വീക്ക് ജീവൻ ടി വി പാലാരവട്ടം കൊച്ചിൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഗൾഫ് ന്യൂസ് വീക്ക് അറ്റ് ജീവൻ ഡോട്ട് ടി വി ടെലിഫോൺ നമ്പർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡബിൾ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ വൺ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡബിൾ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ വൺ സിക്സ് ജിമാട്ട് ഗൾഫ് ന്യൂസ് വീക്ക് വീണ്ടും അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമസ്കാരം